लिए आज मैं बात करने जा रहा हूँ मिरर फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला होता क्या है तो मिरर फॉर्मूला कंकेव और कन्वेक्स मिरर दोनों केस के लिए एक ही फॉर्मूला होता है और होता है वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री यू इक्वल टू वन बाई यहाँ पे जो भी है इमेज डिस्टेंस है इमेज डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस फ्रॉम बोल ठीक है यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ फोकल लेंथ आइए डायग्राम से समझते हैं मिरर फॉर्मूला का अगर डिफाइन करना चाहें तो मिरर फॉर्मूला का डिफिनेशन क्या होगा रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज नोन एस मिरर फॉर्मूला ओके तो देखिए डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम से समझिएगा ये कंके मिरर अभी मैं मिरर फॉर्मूला दिखा रहा हूँ फॉर कंके मिरर दिस इज कंके मिरर आउटर सरफेस सिल्वर है और ये जो लाइन होता है इसको प्रिंसिपल एक्सेस करते हैं इस पॉइंट को पोल बोलते हैं ये प्रिंसिपल फोकस और ये क्या है सेंटर ऑफ प्रेचर सबसे पहले साइन पर समझिएगा कि ऑल द डिस्टेंसेज आर मिरर फ्रॉम पोल और पोल से जो भी लेफ्ट साइड होगा लेफ्ट साइड वो टेकिन है सिनेगेटिव और पोल से राइट साइड जो होगा वो पॉजिटिव होगा क्लियर है प्रिंसिपल एक्सिस से जो एब होगा वो पॉजिटिव होता है और जो डाउनवर्ड भी होता है वो निगेटिव होता है तो ये साइड का इंटेंसन है ठीक है और पोल से प्रिंसिपल फोकस के बीच के जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ कहते हैं फोकल लेंथ वट इज अगर डिफाइन करने के लिए वट इज फोकल लेंथ तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू प्रिंसिपल फोकस दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस एंड दिस पॉइंट इज नोन एज पोल द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल टू सेंटर ऑफ कर्पेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्पेचर इसको रेडियस ऑफ कर्पेचर कहते हैं तो इन दिस केस एफ एफ इज निगेटिव वाई बिकॉज एफ जो है पोल से लेफ्ट साइड आ रहा है ठीक है और ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम पोल एंड पोल से जितने भी लेफ्ट साइड हैं वो निगेटिव होंगे तो आर भी यहाँ पे क्या होगा निगेटिव होगा तो ये साइन कन्वेंसन है ठीक है अब इसमें मैं एक पोजीशन बना रहा हूँ ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहा हूँ और ऑब्जेक्ट प्लेस करने के बाद जैसे देखिए यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया वेन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड सी और ये ए बी है ए बी और ए बी का साइज एच है तो यहाँ पे जो एच होगा एच क्या होगा पॉजिटिव क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के एब है और एब क्या होता है पॉजिटिव लिया जाता है ठीक है और इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक ये जो यहाँ से ये डिस्टेंस इसको क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल तक का तो ये यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ठीक है अब हमने इमेज बनाएंगे इसके इसके लिए सबसे पहले पार्लर टू प्रिंसिपल एक्सिस से ले जाएगा और ये पासिस कहाँ से होगा थ्रू फोकस ठीक है ये फोकस से होगा ये यू था ठीक है यहाँ से और यहाँ से अगर ओब्लिकली अगर हम ले जाते हैं यहाँ से ओब्लिकली आएगा तो ये कहाँ पे जाएगा ओब्लिकली पास होगा और इमेज यहाँ होगा देख पा रहे हैं कि इमेज यहाँ पे ए डैस वो डैस बना तो ये डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस कहा जाता है ये इमेज डिस्टेंस भी ठीक है और ये फोकल लेंथ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जा रहा है एफ फोकल लेंथ तो इसी तीनों के बीच का रिलेशन जब स्टेब्लिश होता है तो ये वन बाई बी प्लस वन बाई वन बाई वन बाई एफ ये क्या होता है मिरर फॉर्मूला तो इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं तो आइए प्रूफ करने के लिए हम प्रूफ भी करते हैं इसका तो यहाँ पे जो यू होगा मैं यू भी बोल रहा हूँ कि यू क्या होगा तो लेफ्ट साइड हो रहा है ऑब्जेक्ट प्लेस हो रहा है लेफ्ट साइड फ्रॉम द पोल पोल से लेफ्ट साइड हो रहा है इसलिए यू भी क्या होगा निगेटिव बी भी लेफ्ट साइड हो रहा है तो बी क्या है इमेज डिस्टेंस ये भी निगेटिव होगा ठीक है तो ये चीज ध्यान रखेंगे और इसका जो एच डेस हो रहा है इमेज तो ये डाउनवर्ड में हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड में हो रहा है डाउनवर्ड में क्या होता है डाउनवर्ड में निगेटिव हो रहा है साइन कॉन्फ्रेंसिंग के लिए मैं एक बार और मतलब बता दे रहा हूँ कि ये कंके मिरर है कंके मिरर के लिए मैं बता रहा हूँ साइन कॉन्फ्रेंसिंग ये प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट साइड में निगेटिव होगा राइट साइड में क्या होगा पॉजिटिव जो भी डिस्टेंस होगा अपवर्ड में प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड में पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस का जब डाउनवर्ड में होगा वो क्या होगा निगेटिव तो ये साइन कॉन्फ्रेंसिंग को छाप रख के मैंने ये रखा है ये कंके मिरर के लिए है ठीक है और इस कंडीशन के लिए है तो आइए हम लोग प्रूव करने चल रहे हैं तो प्रूफ 
प्रूव कर रहा हूं प्रूव में देख रहे हैं कि यहां पे टू ट्रेंगल्स हैं एक ट्रेंगल ए है और बी और पी ए बी पी ठीक है यहां पे एक और लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं रिलेशन को प्रूव करने के लिए एक और लाइन ड्रॉ कर रहे हैं देखिएगा यहां पे अगर सी है तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मैं पास कराऊंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइन जाएगा तो क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपने जाएगा और अपने ही पास से रिटर्न हो जाता है डायग्राम में हम लोग इसको देख चुके हैं ठीक है और यहाँ पे क्या है ये प्रिंसिपल फोकस था और यहाँ पे क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक है तो अब ये लाइन ड्रॉ की किस लिए किया रिलेशन को प्रूव करने के लिए ये मैथमेटिकल रिलेशन ठीक है तो आइए अब हम लोग देखते हैं ट्रेंगल है ए बी सी ठीक है ए बी सी और एक है एडेस वेडेस सी दो ट्रेंगल्स ले रहा तो और दोनों दो राइट ट्रेंगल्स है यहाँ पे भी राइट ट्रेंगल बन रहा है और यहाँ पे भी ये राइट ट्रेंगल्स है तो दोनों राइट टू राइट ट्रेंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर सिमिलर होता है टू राइट ट्रेंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर सो ट्रेंगल ए बी सी सिंगल ट्रेंगल एडेस वेडेस सी एडेस वेडेस एडेस वेडेस सी टू ट्रेंगल्स आर सिमिलर दे आर वी नो दैट बाई यूपीटी थ्रू रम Corresponding side are proportional. So corresponding ABC का क्या होगा? Corresponding क्या होगा? AB by ADS by ADS. तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि AB by ADS by ADS equal to क्या हो जाएगा? AC by ADS C. AC by ADS C. इसको हम लोग equation बना लेते हैं. ये कैसे आया? ये by BPT. By BPT. Basic proportionality हो रहा है. क्या लेते हैं? Triangle में आप लोग पढ़े होंगे. उसके बाद एक और ट्रेंगल का रिलेशन ले रहा हूँ इन ट्रेंगल ए बी पी एंड एडेस विडेस पी टू ट्रेंगल्स ले रहा हूँ एक ट्रेंगल ए बी पी ये ट्रेंगल हो रहा है और एक ट्रेंगल एडेस विडेस यहाँ पे विडेस है एडेस विडेस पी ये दो ट्रेंगल ले रहा हूँ दो ट्रेंगल और ये दो ट्रेंगल भी राइट एंगल्स है आप यहाँ पे राइट एंगल ये भी राइट एंगल्स हो राइट एंगल्स ट्रेंगल होगा तो अगेन हम लोग बात कर रहे हैं अगेन इन ट्रेंगल ए A B P, A B P, similar triangle, A S B S P, A S B S P, A S B S P. Two triangles are similar. Their corresponding side are proportional. The extra corresponding side A B O A B by A S B S, A B by A S B S equal to. क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो जाएगा पूरा बेस A B by A S B, A B by A B A B by क्या है? इस ट्रेंगल में एबीपी में एपी हो गया और एडेस एडेस बी में एडेस बी हो गया तो ये इक्वेशन टू हो गया ये भी बीपीटी से हुआ सिमिलर है ओके अब फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से हम यहाँ पे देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू एबी बाय एडेस एडेस और एबी बाय एडेस एडेस कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा एस सी बाय एडेस सी इक्वल टू एपी बाय एडेस बी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा ए सी बाय एडेस सी इक्वल टू ए पी बाय एडेस पी ओके अब यहां पे मैं देखूंगा कि क्या क्या वैल्यू गिवन है तो ए सी का ए से लेके सी तक का कोई वैल्यू नहीं है यहां पे जैसे ए पी का है यू ए पी क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से इसलिए यहां पे यू लिखा हुआ है लेकिन ए सी का कोई वैल्यू नहीं है एडेस सी का क्या है एडेस सी का वैल्यू भी नहीं पता है लेकिन ए पी का मालूम है ए पी का मालूम है एडेस पी का भी मालूम है लेकिन ए सी और एडेस सी का वैल्यू नहीं है तो इसको हम दूसरे तरीका से लिख पाएंगे क्या इस तरह से लिख सकते हैं देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं डिस्टेंस ए सी कैन बी रिटर्न एज ए सी ए सी को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कैसे पी ए है पी ए में अगर पी सी को माइनस कर दो तो क्या हो गया ए पी में ए पी में किसको माइनस कर रहा हूं ए पी में ए पी में ए से पी में क्या माइनस कर रहा हूं सी पी को माइनस कर रहा हूं ठीक है ए सी पी ठीक है पूरे ए पी में अगर सी पी को माइनस कर दूंगा तो ए सी बचेगा ठीक है और एड एस सी को हम लोग लिख रहे हैं एड एस सी को एड एस सी देखिए ये एड एस सी तो एडेस सी को हम पूरे सीपी में ये पूरे सीपी में पूरे ए सीपी में 
सीपी में अगर मैं एडएसपी को माइनस कर दू एडएसपी को माइनस कर दू पूरे सीपी में एडएसपी को माइनस कर दू तो ये सी एडस या एडएस सी बचेगा एडएस सी बचेगा और ये दोनों का हम यहाँ पे पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा देर फोर ये हो जाएगा ए को हमने क्या लिखा है ए पी माइनस सीपी और एडएस को क्या लिखा है सीपी माइनस एडएस पी इक्वल टू इधर क्या है एपी वाई एपी वाई एडएस पी एडएस पी ठीक है अब यहां पे हम देख रहे हैं कि ये जो एफ है निगेटिव होगा वो ये किसका है तो आइए पूरा हम मैं लिख दे रहा हूं यहां पे यहां पे सबका लिख दे रहा हूं कि क्या क्या है तो एपी जो होगा एपी इक्वल टू एपी का डिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये ए और यहाँ पे पी ए से लेके पी तक किसका डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से डिनोट करते हैं और ये जो कि पोल से लेफ्ट साइड में है इसलिए यहाँ पे निगेटिव तो हम यहाँ साइन कॉन्वेंसन लगा रहा हूं यूजिंग साइन कॉन्वेंसन साइन कन्वेंसन ठीक है साइन कॉन्वेंसन से अब ए पी आया सी पी सी से पी तो सी पी का जो डिस्टेंस है किसका डिस्टेंस है सी से पी का डिस्टेंस ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये पोल है ये दो के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है हम यहाँ देख पा रहे होंगे डायग्राम में आर है तो ये आर है और ये आर भी पोल से लेफ्ट साइड में है ये जो सी पॉइंट है ये लेफ्ट साइड में इसलिए यहाँ भी आर होगा ठीक है अब हम लोग सीपी हो गया अब यहाँ पे सीपी एडेस पी तो एडेस पी क्या है तो एडेस यहाँ पॉइंट है एडेस इज द पॉइंट ऑफ इमेज इमेज तो पोल से इमेज के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस जिसको हम यहाँ पे भी से डिनोट किया है तो ये भी होगा और ये भी लेफ्ट साइड हो रहा है इसलिए निगेटिव लेफ्ट साइड पोल से जो भी लेफ्ट साइड होते हैं वो निगेटिव लिए जाते हैं तो हम, हम हमारे पास मिल गया एपी आ गया माइनस यू सी पी आ गया माइनस आर और एडेस पी आ गया ठीक है और ये आ गया अब ये सब का वेल्यू पुट कर रहे हैं इसमें एंड देर फोर ये क्या होगा तो एपी का वेल्यू पुट करेंगे क्या होगा माइनस यू और यहाँ माइनस पहले से दिया हुआ तो माइनस लिखा और सीपी का वेल्यू कितना माइनस आर यहाँ पे माइनस आर हो गया ठीक है और यहाँ पे सीपी है तो सीपी माइनस आर है ठीक है और एडेस पी तो माइनस एडेस पी का वेल्यू माइनस पी इक्वल टू एपी बाई एडेस पी तो एपी कितना है माइनस यू और एडेस पी कितना है माइनस पी तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या बच गया माइनस यू प्लस आर डिवाइडेड बाई माइनस आर प्लस वी इक्वल टू यू बाई वी ठीक है अब यहां से क्रॉस इंटू कर रहे हैं इसको इससे कनेक्ट इंटू करेंगे इसको इससे तो ये इंटू करेंगे तो ये होगा माइनस यू वी प्लस वी आर इक्वल टू अब इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस यू आर प्लस यू वी ठीक है तो इसको मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा हूं और इसको राइट right साइड में शिफ्ट करूंगा तो ये आ जाएगा यू आर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो गया और ये वी आर और ये यू भी और यू भी दोनों साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा टू यू भी टू यू भी हो गया तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ आर कॉमन ले ले रहा हूँ तो अगर आर कॉमन ले लेंगे यहाँ बचेगा यू प्लस वी इक्वल टू टू यू भी ठीक है तो यहाँ पे यू प्लस वी इक्वल टू क्या हो गया टू यू भी बाई आर यहाँ पे आ जाएगा तो आर हो गया अब मैं बोल से क्या कर रहा हूँ यू भी एफ से डिवाइड कर रहा हूँ यू भी से डिवाइड कर रहा हूँ या हम लोग एक चीज हम लोग रिलेशन जानते हैं कि एफ इक्वल टू होता है फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है ये जो फोकल लेंथ है बी से एफ ये हाफ ऑफ इसका इसका होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का तो यहां से आर हम बात करेंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा तो आर इक्वल टू हो जाएगा टू एफ तो आर का बिलो अगर आप यहाँ पुट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा टू हो जाएगा तो यू प्लस वी इक्वल टू टू यू वी बाई क्या हो जाएगा टू तो यहाँ पे टू और टू कैंसिल हो जाएगा अब हम क्या कर रहे हैं यू भी से बहुत सारे डिवाइड कर रहे हैं तो ऑन डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग यू बी बोथ दी साइड बोथ दी साइड यू बी अगर बोथ साइड डिवाइड कर रहे हैं बोथ दी साइड तो क्या होगा देखिएगा यू बी अगर बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो क्या होगा यू बाई यू बी प्लस वी बाई यू बी इक्वल टू यू बी यू बी बाई यू बी इन टू पहले से यहां पर दिया हुआ है तो ये होगा तो U और U कैंसिल V और V कैंसिल यहाँ पे V है और ये U भी और U भी कैंसिल तो क्या बचेगा वन बाई वी प्लस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ यही हमारा क्या है मिरर फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला वर्ड्स फॉर बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर कनकेव मिरर के लिए भी यही फॉर्मूला होगा मिरर फॉर्मूला और कन्वेक्स के लिए भी यही फॉर्मूला होगा बट दोनों केस के से हम डायग्राम से दोनों 
मिरर के लेके अगर भी सॉल्व करेंगे तो रिलेशन जो होगा यही होगा तो दिस इज नोन एज मिर फॉर्मूला एंड व्हाट इज मिर फॉर्मूला द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज नोन एज मिरर फॉर्मूला ओके आइए देखते हैं आगे